Мынау Марс бетінде көтеріліп тұрған жоталар ма? Немесе жазықты тілгілеген аңғарлар мен шатқалдар ма? Ал мына әріптер ағаш қойып жазылған ба? Әлде жапсырылған ба? Бұлар көлеңкелі карталарға, жер бетінің әуеден неғарыштан түсірілген суреттеріне қарағанда пайда болатын көп деңгейлі қабылдау иллюзияларының мысалдары. Атақты үйрек қоян иллюзиясы сияқты бұл иллюзияларын екі жағын бірге көру кейде қиынға соғады. Сондықтан тағы бірін тексерейік. Бұл жер бетіндегі жоталар ма? Әлде үлкен шатқа алма? Ал біз неліктен бұл пішіндерді кейде шығынқы, ал кейде ойық түріне көреміз? Мұның басты екі себебі бар. Біріншіден, жер бетінде күн әр қашан жоғарды, және екіншіден, жарықпен көленгенің жұмбақ симметриясы. Егер сіз жерде өскен адам болсаңыз, жарықтың негізінен жоғарыдан түсетініне үйренгенсіз. Айтайын дегенім, күн үнемі төбеде, бәріне үстінен, не үстімен жанынан жарық түсіреді. Ешқашан көк жиек асынан емес, сондықтан көленке көбінесе төмен қарай түседі. Бұл оғымның біздің бойымызға сіңген сонша, дін төнекке құлаумен нұрға өрлеу тұралы айтады. Батыс өнерінде жарық сол жақ жоғарыдан түседі деп қабылданған. Компьютер интерпейсінде де солай, ал салмақсыздықта қалқып жүрген қаршкерлер жоғар мен төменді сезіну үшін қалқаралық ғарш станциясындағы барлық шамдар бір жақты. Көленке астында жарық үстінде ережесі мұйға заттарын кеңістіктегі пішінін олардың көленкесіне қарап қаны қабылдауға мүмкіндік береді. Қабырғаның бір бөлігі шығынқы болса, көленке дөңестің астында, ал қабырғада ойық болса, көленке ойықтың үстің жағында болады. Қысқасы, қосымша дерек болмаған жағдайды, көленке заттың астың жағында болса, дөңесті, үстіңі жағында болса, ойықты көреміз. Бірақ табиғатта қатал симметрия бар. Бір жағынан жарықтанған ойыс ландшафт, екінші жағынан жарықтанған дөңес ландшафтыкне ұқсас көленке түсіреді. Жарық жоғарыдан түскен дөңестің көленкесі астында, бірақ жарық төменнен түскен ойықтың да көленкесі астында. Сондықтан астынан жарықтанған ойықты дөңеспен, немесе астынан жарықтанған дөңесті ойықпен шатастыру оңай. Дәл сол сияқты, күн шығыстан түскен таудың батыс беткейі көленке болса, күн батыстан түскен аңғардың да батыс беткейі көленке. Әрине, таудың не аңғардың жанында тұрған адамға бұл қиындық тұғызбайды. Алайда, біраз бектіктен қарағанда, ландшаптың ойлы не қырлы екен анықтау үшін, біздің мейіміз көленкеге жүгінуге мәжбір. Сондықтан мұна географиялық нысандардың көленкесі түбінде болса, тау ретінде, ал көленкесі шыңында болса, аңғар ретінде көруге тұрсамыз. Бұл әрине, жарық жоғарыдан түскенде ғана дұрыс. Шынында да, тау мен аңғар иллюзиясының күштілігі сондай, сол түсік жарты шардың рейлефті карталарында жарық әдетте сол түсіктен түсіп тұрғандай бейнеленеді. Үс жүзінде бұл жарты шардың көп бөлігінде күн көзі сол түсіктен түспейді. Рейлефтің ерекшеліктерін картады дәл бейнелі үшін картографтар күнді теріс бағатқа орналастыруға дайын. Және олардыкі дұрыс. Осы видеоны жасауға картаны үстелдің қарсы жағынан керсінші көрімі себеп болды. Сонда менің мұйым аңғарлардың бәрін тау деп, ал тауларды аңғар деп шешті. Орнымнан тұрып, мұйымды біраз дем алтып, сосын үстелдің екінші жағына өтіп қараған соң барып, бәрі қалпына келді. Егер карта немесе әуеден не ғарыштан түсірілген сурет түсініксіз болып көрінсе, оны 180 градусқа бұрып көріңіз. Мүмкін оған мән бітер. Hey, Henry here. Today I thought I'd try something different. I've been wanting to learn how to use Adobe Character Animator for ages, and it just so happens that this video is sponsored by the online learning site Skillshare, and they have lessons on Character Animator. No joke, as of this morning I had no idea how to use this software, and now you're seeing me, in stick figure form, animated in Character Animator. So yeah, Skillshare clearly has lessons for learning stuff and not just animation, cooking, photography, programming, etc. It's about $10 a month, but you can get two free months by going to Skullsh slash Minute Physics, which also lets Skillshare know you were sent there by me in animated stick figure form. Bye.